హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ అందరికి నమస్కారం నా పేరు మోహన్ ఇంటర్నెట్ ట్యూటోరియల్స్లో ఈరోజు మీరు చూడబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఈమెయిల్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు అండ్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ అలాగే వెబ్సైట్ గురించి వెబ్సైట్ అడ్రస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు వీడియో చివరి వరకు చూసి తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంతవరకు మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్కి పైగా వీడియోస్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగిపోయింది మొత్తం టాపిక్స్ అన్ని కూడా ప్లే లిస్ట్లో సపరేట్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా తెలుగు టైపింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అనుస్క్రిప్ట్ మేనేజర్ సహాయంతో తెలుగులో ఎలా టైప్ చేయాలో ఫోర్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను తెలుగు టైపింగ్ నేర్చుకోవాలనుకునే వారు ప్లే లిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడాల్సిందిగా టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు ఇంతవరకు లెర్న్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉన్నట్లయితే వెంటనే రెడ్ కలర్స్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ని ఆన్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో రాబోయే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు వెంటనే పొందగలుగుతారు ప్రతి వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయటం షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ సో విషయానికి వస్తే ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ విష అనేది చాలామందికి తెలిసిన విషయమే సో ఈమెయిల్కి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ అని అంటుంటాం ఓకే సో ఈ ఈమెయిల్స్ ద్వారా వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎవరికైనా సరే క్షణాల్లో సమాచారాన్ని ఎవరికైనా మనం ఇంటర్నెట్లో ఈమెయిల్ ద్వారా పంపచ్చు ఓకే సో అలాగే సమాచారంతో పాటు ఏవైనా అటాచ్మెంట్స్ లైక్ డాక్యుమెంట్స్ ఫైల్స్ లాంటివి కూడా మనం పంపే సమాచారంతో యాడ్ చేసి పంపే అవకాశం ఉంటుంది ఈమెయిల్ ద్వారా సో ఈ ఈమెయిల్ అనే సర్వీస్ అనేది ఇంటర్నెట్ ఉపయోగాల్లో ఒక పాపులర్ సర్వీస్ ఈమెయిల్ ఐడి తెలుసుకునే ముందు ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అయితే ఉంది సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఏంటి ఈ సర్వీస్ని అందించు అందిస్తున్న సంస్థలు వాళ్ళే జీమెయిల్ అని యాహూ మెయిల్ అని ఇలా కొన్ని పాపులర్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు అందులో ఫస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి గూబ్ గూగుల్ సంస్థ వాళ్ళు మనకు అందిస్తుంది జీమెయిల్ ఓకే చాలామందికి జీమెయిల్ అకౌంట్ తెలుసు ఉండే ఉంటుంది అండ్ అలాగే యాహూలో యాహూ మెయిల్ అని చెప్పేసి రెడీఫ్ మెయిల్ అని చెప్పేసి హాట్ మెయిల్ జిఎంఎక్స్ ఫాస్ట్ మెయిల్ హష్ మెయిల్ అని చెప్పేసి ఇలా పాపులర్ మెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు వీ ఈ సంస్థల్లో మనం ఒక అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుని అందులో ఐడి క్రియేట్ చేసుకుని దాని సహాయంతో మనం ఎవరికైనా పంపొచ్చు ఓకే సో వీళ్ళనే మనం ఏం చెప్తాము జీ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఇకపోతే మనం ఈ ఈమెయిల్ ఐడి గురించి తెలుసుకోవాలి ఈమెయిల్ ఐడి లేదా అడ్రస్ అంటే ఏంటి చూడండి మనం ప్రపంచంలో ఎవరికైనా సరే క్షణాల్లో సమాచారాన్ని పంపొచ్చు అంటున్నాం అంటే ఎలా పంపుతాము అంటే వాళ్ళ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడికి మనం పంపాల్సి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని కూడా అంటుంటాం అలాగే మనకి ఈమెయిల్ ఐడి ఐడి ఎలా ఉంటుందో అలాగే పంపే వాళ్ళ తరకు ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మన దగ్గర ఉండి తీరాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఎలా వస్తుందంటే పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్లో అంటే ఈమెయిల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అందులో అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇక్కడ నా ఈమెయిల్ ఐడి వచ్చేసి లర్న్ కంప్యూటర్ డాట్ NPT at the rate gmail.com మెయిల్ పంపాలి అంటే ఈ ఈమెయిల్ అడిగి పంపాల్సి ఉంటుంది అలాగే సమాచారంతో పాటు ఏవైనా అటాచ్మెంట్స్ కూడా పంపొచ్చు అయితే ఈ ఈమెయిల్ అడిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో మొదటికి వచ్చేసే మొదటికి మొదటి వచ్చేసేప్పటికీ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ లర్న్ కంప్యూటర్ డాట్ ఎన్పిటి అంటే ఇక్కడ ఇది మనం ఈ పార్ట్ నేమ్ అంటాము అంటే యూజర్ నేమ్ ఓకే అండ్ మనం ఈమెయిల్ ఐడిలో మన యొక్క యూజర్ నేమ్ ఏంటి అంటే లర్న్ కంప్యూటర్ డాట్ ఎన్పిటి అని అని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాను మీకు అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి యాట్ ది రేట్ సింబల్ ఓకే ఈ యాట్ ది రేట్ కీబోర్డ్లో నెంబర్ టూ కీ పైన ఉంటుంది షిఫ్ట్ పట్టుకుని నెంబర్ టూ ప్రెస్ చేస్తే యాట్ ది రేట్ సింబల్ వస్తుంది అయితే ఈ యాట్ ది రేట్ అనేది ఇవతల యూజర్ ఐడికి అటు డొమైన్ నేమ్కి డివైడ్ చేసే సింబల్ ఇకపోతే థర్డ్ పార్ట్కి వచ్చేసేప్పటికి జీమెయిల్ అంటే వీళ్ళు మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఈ ఈమెయిల్ ఐడి అనేది ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ద్వారా మనకి క్రియేట్ చేయబడిందో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అండ్ లాస్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే డాట్ కామ్ సో డాట్ కామ్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని మనం ఏం చెప్తాము అంటే సింపుల్గా డొమైన్ నేమ్ అంటాం ఓకే ఏమంటాం డొమైన్ నేమ్ సో ఈ డొమైన్ నేమ్ ఆధారంగానే ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఏ తరహా ఈమెయిల్
ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నెట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి డొమైన్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డొమైన్ నేమ్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా డొమైన్ నేమ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి డాట్ కామ్ డాట్ జిఓబి డాట్ ఈడియు డాట్ నెట్ డాట్ ఓఆర్జి అని చెప్పేసి మనకి డొమైన్ నేమ్స్ ఉంటాయి మొదటిగా డాట్ కామ్ అంటే కమర్షియల్ వెబ్సైట్స్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు డాట్ జిఓవి ఉన్న వెబ్సైట్స్ అన్నిటి కూడా గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ సంబంధించింది కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు డాట్ ఈడియు అంటే ఎడ్యుకేషనల్ వెబ్సైట్ డాట్ నెట్ మీన్స్ నెట్వర్క్ డాట్ ఓఆర్జి మీన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇలా డొమైన్ నేమ్స్ ప్రతిదానికి ఉంటాయి అయితే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా త్రూ నెంబర్స్ రూపంలో ఉండేది బట్ ఆ నెంబర్స్ అనేది కంప్యూటర్కి అయితే ప్రాబ్లం లేదు కానీ కంప్యూటర్లో యూజ్ చేసే యూజర్స్కి ప్రాబ్లం ఎందుకంటే అన్ని నెంబర్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి దాని తర్వాత డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనేది డిఎన్ఎస్ సిస్టమ్ అంటాం ఈ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనేది పరిగణలోకి తీసుకొచ్చారు ఓకే సో ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే వెబ్సైట్ అడ్రస్ సో మనం ప్రతి ఈ ఇంటర్నెట్లో ఏ సమాచారాన్ని మనం పొందాలంటే ఆ సమాచారం గల ప్రదేశానికి అంటే ఆ సైట్కి మనం రీచ్ అవ్వాలి ప్రతి సైట్కి కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది అదే వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ మోహన్ ట్యుటోరియల్స్ డాట్ కామ్ అని నేను ఒక టైప్ చేశాను ఇది వెబ్సైట్ అడ్రస్ అంటే నేను ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైట్ ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ సైట్లో నా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది పెట్టే పెట్టాను అనుకోండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూడాలనుకుంటే ఈ వెబ్సైట్ ఆధారంగానే మీరు చూడగలుగుతారు అంటే ఎలాగంటే మీ కంప్యూటర్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఈ వెబ్సైట్ అడ్రస్ని అడ్రస్ బార్లో టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత వెంటనే దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత హోమ్ పేజ్ వస్తుంది దాంట్లో రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు పొందొచ్చు అయితే వెబ్సైట్ అడ్రస్లో ముఖ్యంగా మూడు పార్ట్లు ఉంటాయి ఒకటి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ సో ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనేది మనకి వెబ్సైట్ అడ్రస్లో మొదటి పార్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ మీన్స్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఓకే ప్రతి వెబ్సైట్లో మొదట ఇది ఉంటుంది ఇది లేకుండా వెబ్సైట్ అడ్రస్ అది ఓపెన్ కాదు అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికీ యో మోహన్ ట్యుటోరియల్స్ అని ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే యోజర్ నేమ్ లేదా సైట్ నేమ్ అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం చివరి చూసుకున్నట్లయితే డాట్ కామ్ ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం డాట్ కామ్ మీన్స్ కమర్షియల్ వెబ్సైట్స్ అని చెప్పేసి మనం పోల్ చేయొచ్చు అదే డాట్ జిఓ అనుకోండి అది గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మరి కొన్ని వెబ్సైట్కి చివర డాట్ కో డాట్ ఇన్ అని ఉంటుంది సో కో డాట్ ఇన్ మీన్స్ చివరికి డాట్ ఇన్ అంటే అది కంట్రీ కోడ్ అండి డాట్ ఇన్ ఉంది అంటే ఇండియన్ సమ్ వెబ్సైట్ అది డాట్ యుఎస్ ఉందనుకోండి అది అమెరికన్ వెబ్సైట్స్ డాట్ ఓ ఏఎఫ్ అని ఉందనుకోండి ఆఫ్రికా వెబ్సైట్ లాంటి మనం కంట్రీ కోడ్స్ మనం చూడవచ్చు ఇలా ప్రతి వెబ్సైట్ యొక్క అడ్రస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకునే ప్రొసీజర్ సో ఇది ఈరోజు విషయం అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే ఏంటి డొమైన్ నేమ్స్ ఏంటి ఈమెయిల్ లో ఐడిలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి వెబ్సైట్ అడ్రస్లో ఉండే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటో మనం చర్చించుకున్నాం అండ్ రాబోయే ట్యూటోరియల్స్లో ఈమెయిల్ ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి డిఫరెంట్ వెబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్లో ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు పార్ట్ వైజ్గా మీకు ఇస్తాను సో మళ్ళీ మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ మేము అవుతాను ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ నమస్తే